ओके गुड मर्निंग फ्रेंड्स आई होप कि सबाई हे लाइ तो फटाफट हम सबाई चले जाते हमें क्लसटा के स्टार्ट करते तो आजकल एखे जो टपिकटा हमें डिसकस करब तो ये टपिकटा हे इंगलिस एंड अबियलि भाव इंग्लिस पोर्शन एक्साम पॉइंट अफ भिव थे तो इम्पर्टेंस ही रखब एंड परफेक्टलि भाव हमें इंग्लिस पढ़ार चेषा करब तो फटाफट हम सबाई हे लाइव क्लस चले जुड़े जाओ ता जस्ट मिनट जस्ट एक मिनट हम समय दोके दैट गुड सो ताड़ी हम सबाई क्लस चले आसो फटाफट हम कमेंट कर दो सब साउंड क्लियर आना ओके क्लस हे कि समय डिले छो एंड जी वो हमारे टेक्निकल प्रब्लेम हम डिले एंड अबियलि भाव इंग्लिश के हमें आगे दिखे नहीं चलब एंड एखे हम मेजर प्रब्लेम बोर्डे हमें आज के करी कारण क्यों कि ना एकटूखानी हमें प्रब्लेम छो तो आज के जो फार्स्ट क्लस का इंग्लिस तो इंग्लिस क्लसटा हमें एखान स्टार्ट कर भलोभवे हमें तुम्हारे एखे हमें बुझाते पर जो बोर्डे जा जिसटे कोश्चन हमें तुम्हारे देखाते पर बाट एखे प्रत्येक जिन तुम्हारे हमें भलोभ में परफेक्टलि भाव हमें बुझाते पर तो फटाफट हम एक बार हमें कमेंट कर दो कमेंटे सबाई चले जो जन लाइव आज तो ये हमारे फार्स्ट क्लस अफ इंग्लिस एंड द डेमो क्लस अफ इंग्लिस ओके तो जरा एखो पर्त जोड़े नहीं तो ताड़ी हो सबाई हमें जुड़े जाओ एंड फार्स्ट कमेंट कमेंट करो ताड़ी जाते हमें क्लसटा के हमें आगे दिखे हमें नहीं जो पी ओके तो इंग्लिस पोर्शन जो कथा बी तो इंग्लिस एडभांस पोर्शने हमें नहीं चले जाब एडांस पोर्शने नहीं जावा मान एडांस नहीं जावा मान कि बोझा देखो तुम्हारा फार्स्टे डिसकस करब टेंसर बेपारे ओके फार्स्ट डिसकाशन चलो टेंस दें टेंसटाई हमें चले जाए कीसर नारेशने नारेशन चेन्ज एक्टिव वस पैसिव वस यब बेपारे हमें पढ़व ना एक वायरलेस अपारेटर क्लस ना एक डेमो क्लस प्रत्येक जन जन्े ओके दें आफ्टर हमें हम डिसकस करब कंडिशनल सेंटेंस ओके दें आफ्टर डिसकस है कंडिशनल सेंटेंस ओके नेक्स्ट हमें पढ़व मडल अक्सिलरि बाट ये हमें सैडे रेखे हमें पढ़ते परि को प्रब्लेम नहीं आज के डिस्क्रिपन आगे दिखे नहीं जा मडल अक्सिलरि दें आफ्टर हमारे आज टपिक कोश्चन टैग ओके कोश्चन टैग नेक्स्ट आफ्टर जो एटार ही हे वार्डगुलो के ट्रांसफरमेशन कर चेषा करी तो ट्रांसफरमेशन कम भाव है तो वार्ड को सेंटेंसर ट्रांसफरमेशन जे हमें ओई सेंटेंसर वसर दिखे जो है वस चेन्ज एंड और साथ ही साथ हमें पढ़व नारेशन चेन्ज ओके नारेशन चेन्ज नेक्स्ट आफ्टर एगुल कमप्लीट हार पर हमें एलिमेंटरि मेथडे हमें पहुँचे जाब एलिमेंटरि मेथड हमें प्रथम हमें डिसकाशन कर नहीं हमें क्यों हमें पढ़ार चेषा करब ठीक है एलिमेंटरि लेवेले जो कथा बोली तो एलिमेंटरि लेवेले पार्टस अफ स्पीच पढ़व पार्टस अफ स्पीच ओके नेक्स्ट आफ्टर और साथे साथ ही पढ़ब हे आर्टिकल नेक्स्ट और साथे साथ पढ़ब वार्वर हे एडांस फर्म ओके तो यब जिनगुल कमप्लीट करार पर हमें पुरोपुर भावे और जिसगल के नहीं चलते परि जो हमारे आस क्लस टेस्ट नेक्स्ट आफ्टर आसान पी किऊ आर एस जो कोश्चनगुल्लो एक् डब्ल्यू बि सी एसर पेपारे दीचे एंड वेस्ट बेंगल पुलिस वेस्ट बेंगल पुलिस पेपारे हे एरक टाइप कोश्चन दीते शुरू करो एरक भाव कोश्चन हम आस आज के एकटूखानी कैमरार प्रब्लेम थारे हमें हम क्लसटा के निजे के हमें शो करा तो प्लिज ये हमें नेगलेक्ट कर प्लिज फोकस करो स्क्रीनर दिखे ओके क्लस मैं इन देंस कैमरा तो एकटूखानी प्रब्लेम थारे आज के क्लसटा हे एरक भाव हमें चलो आशा करी को प्रब्लेम नहीं ओके आई होप कि सिलेबसा हमें पुरोपुर भाव हमें क्लियर आज एबार देखो जो हमें कथा बोली इनिशियल पजिशन थे के बुझते हैं प्रथम यूनिट्स यूनिट्स मान कि वास्तव में यूनिट्स मान यूनिट्सर भरे हे चलिए हमें पार्टस अफ पार्टस अफ स्पीच ओके तो पार्टस अफ स्पीचर जो कथा बला है प्रत्येक जने भलो जिनसे जाने कि पार्टस अफ स्पीचा ये कतगुलो वार्ड ए नहीं तैरि है कतगुलो नर्म्स नहीं हम तैरि है सेटाई हमें देखार विषय फार्स्टे हमारे आज नाउन दें आफ्टर हमें जानी भलोभ में कि प्रणाउन नेक्स्ट आफ्टर जो कथा बी एडजेक्टिव एडजेक्टिव नेक्स्ट आफ्टर 
যেটাকে আমরা বলে দিই ভার্ব নেক্সট ফিফথ আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে যায় অ্যাডভার্ব নেক্সট আফটার আমরা পড়ার চেষ্টা করব প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন নেক্সট সেভেন্থে আমরা পড়ার চেষ্টা করব কনজংশন কনজংশন অ্যান্ড এইথ আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে যাবে ইন্টারজংশন ইন্টার ওকে তো এগুলোকেই আমরা বলে দিই কি এটাই সোজা ভাষাতে আমরা বলে দিই এগুলোকে পার্টস অফ স্পিচ ওকে এবার কোশ্চেন হচ্ছে কি এই নাউনটা মানে কি বোঝায় আমি যদি এলিমেন্টারি লেভেলে হচ্ছে তোমাদেরকে মানে বেসিক লেভেলে যদি আমি বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে নাউন হচ্ছে একটা হচ্ছে নেমিং ওয়ার্ড ইজেন্ট ইট আজকে আমরা শুধুমাত্র এই যেরকম আমরা ম্যাথামেটিক্স করার আগে হচ্ছে ফর্মুলা শিখি ওরকমভাবেই আজকে আমরা শুধুমাত্র হচ্ছে ফর্মগুলো দেখব দেন আফটার আমরা হচ্ছে ক্লাসকে আগের দিকে আস্তে আস্তে হচ্ছে নিয়ে চলে যাব ওকে তো নাউন মানে কি নাউন মানে হচ্ছে একটা নেমিং ওয়ার্ড যেটা দিয়ে কারোর নেমকে হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করা হয় বাট আমি যদি কথা বলি এই জিনিসটা কি নাউন এমন জিনিসও হতে পারে যেটা হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্যকে হচ্ছে বোঝানোর চেষ্টা হয় যেরকম যদি আমি বলি কি ওয়াট এই যে ওয়াট ওয়ার্ডটা আছে এই ওয়াট ওয়ার্ডটাও হচ্ছে একটা হচ্ছে নাউনকে হচ্ছে এ করে প্রমাণ করে তো ওটা আস্তে আস্তে আমরা বুঝবো কি কোন কোন ওয়ার্ডগুলোকে আমরা হচ্ছে নাউন ধরে নিয়ে চলতে পারি যেটা আমরা পার্টস অফ স্পিচে হচ্ছে পড়ার চেষ্টা করব দেন আফটার প্রোনাউনটা কি প্রোনাউনটা বাস্তবে হচ্ছে কি করে রিপ্লেস করে কাকে রিপ্লেস করে রিপ্লেস আ নাউন নাউনকে যে রিপ্লেস করছে সেটাকেই আমরা বলে দিই কি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ মানে কি অ্যাডজেকটিভ মানে হচ্ছে যেটা কোয়ালিফাই করায় নাউন বা প্রোনাউনকে এবার কোয়ালিফাই কীরকমভাবে করায় ওইটা আমরা বুঝবো অ্যাডজেকটিভের চ্যাপ্টারে ওকে অ্যাডজেকটিভ মানে হচ্ছে এরকমই কি হোয়াট কাইন্ড অফ মানে তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কীরকম আছে মানে তুমি কীরকম কীরকম ধরনের এটাই বোঝাচ্ছে কি অ্যাডজেকটিভ সোজা ভাষায় ওকে তো আমরা এটাকে বলতেই পারি যেটা হচ্ছে কোয়ালিফাই করবে তাকে কোয়ালিফাই আ নাউন বা প্রোনাউন নাউন বা প্রোনাউনকে যে কোয়ালিফাই করে তাকে আমরা বলে দিই কি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যাডজেকটিভ ভার্ব মানে কি ভার্ব যেটা হচ্ছে অ্যাকশন ওয়ার্ড এটা তো সবাই জানো ভালোভাবে ভার্ব মানে হচ্ছে অ্যাকশন ওয়ার্ড অ্যাডভার্ব মানে কি অ্যাডভার্ব হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে কোয়ালিফাই করে কাকে কোয়ালিফাই আ ভার্ব ভার্বকে যে কোয়ালিফাই করে তাকেই আমরা অ্যাডভার্ব বলি প্রিপোজিশন কি যদি কোনো সেন্টেন্সের ভিতরে রিলেট করতে হয় তাহলে রিলেটিং ওয়ার্ড হিসাবেই আমরা ইউজ করব কাকে প্রিপোজিশনকে প্রিপোজিশন হচ্ছে কি একটা ধরনের রিলেট ওয়ার্ক বাট যদি হচ্ছে কোনো সেন্টেন্সের ভিতরে হচ্ছে লিঙ্ক করাতে হয় তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা জয়নিং বা জয়নিং বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসাবে হচ্ছে জানি জয়নিং বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসাবে হচ্ছে জানি সেটাকে আমরা বলে দিই কি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ কনজংশন ওকে নেক্সট আফটার সাপোজ ইন্টারজংশন মানে কি সাপোজ হঠাৎ করে কোনো ফিলিংস আসা মানে সাডেন ফিলিং বা এক্সপ্রেসিং ওয়ার্ড যেগুলো হয় যেগুলো আমরা বলতে পারি কি সাডেন ফিলিং ওকে সাডেন ফিলিং বা এটাকে আমরা বলে দেবো এক্সপ্রেসিং এক্সপ্রেসিং ওয়ার্ড এক্সপ্রেসিং ওয়ার্ড তো এটাকেই আমরা নাম দিয়ে দেবো কি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি ইন্টারজংশন আই হোপ কি এই জিনিসটা পারফেক্টলিভাবে প্রত্যেকজনের হচ্ছে ক্লিয়ার আছে ইয়েস অনো একবার ফাটাফাট হচ্ছে কমেন্ট করে দাও কি এই জিনিসটা তো প্রত্যেকজনেই জানো বেসিক লেভেলে এলিমেন্টারি লেভেলে এই জিনিসটা প্রত্যেকজনের ক্লিয়ার আছে ইয়েস অনো এই জিনিসগুলো এই যে নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ ওয়ার্ড প্রিপোজিশন কনজংশন ইন্টারজংশন এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকজন হচ্ছে ভালোভাবেই হচ্ছে জানো বাট আমাদের কাছে প্রবলেম এইখানে দাঁড়িয়ে যায় যখন আমরা হচ্ছে এইগুলোকে রেখে এই ফর্মগুলোকে রেখে যখন হচ্ছে ওয়ার্ডকে হচ্ছে রিলেট করার চেষ্টা করি তখন হচ্ছে আমাদের কাছে সব থেকে বড় প্রবলেম দাঁড়িয়ে যায় বাট ওই প্রবলেমের সলিউশন যখন তোমরা ফ্রিকুয়েন্সিভাবে হচ্ছে ইংলিশটাকে হচ্ছে করে যাবে অ্যান্ড প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট হচ্ছে জিনিসগুলোকে বুঝতে পারবে তখনই হচ্ছে ইংলিশের হচ্ছে আসল মর্যাদা হচ্ছে বোঝা যাবে ক্লিয়ার তো দেখো এবার এবার হচ্ছে আমাদের যেটা আমরা যেটা ডিসকাস করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স যদি আমি কথা বলি একটা সেন্টেন্স আমরা কখন বলবো একটা সেন্টেন্স আমরা তখনই হচ্ছে বলতে পারি যখন একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ড একসাথে মিশে কমপ্লিট একটা মিনিং ক্রিয়েট করবে সেটাকেই আমরা বলে দেবো কি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি সেন্টেন্স বাট এই সেন্টেন্সটাকে তৈরি করার জন্যে আমাদেরকে পারফেক্টলিভাবে হচ্ছে ওয়ার্ডের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয় 
एंड वार्डर अरेंजमेंट करार दरकार पड़े कीसर हमारे दरकार पड़े हम टेंसर जो हमें स्ट्राक्चार ना जानी जो टेंस के ना जानी भलो भाव तेल वार्डटा के बाद सेंटेंसटा के ठीक ठाक हम सजाते पर बाट ओ वार्डगुलो ओ सेंटेंसगुलो के सजानों के आगे जानते हैं कि वही सेंटेंसटा कीरकम धरण सेंटेंस वो हे मे बी एफ एसार्टिव सेंटेंस होते ही इंटरोगेटिव सेंटेंस होते इम्पैरेटिव सेंटेंस होते एक्सक्लेमेटरि सेंटेंस होते एंड अबटेटिव सेंटेंस होते ही पे ये सेंटेंसगुलो के जाना हे प्रथम उद्देश्य एंड उद्देश्य के कवर आप करारे आजकल ये टपिकटा ओके ये सेंटेंस मान कि जो डेफिनेशन लिखते चाहिए सेंटेंस मान ए ग्रुप अफ वार्ड ए ग्रुप अफ वार्ड उथ आ With a complete meaning, okay, complete meaning. तो complete meaning ऐसा थे जो word गुलो आशे, शे गुलो के यामरा बोले थे कि that is known as the sentence, sentence. And वो ही sentence टाके ठीक ठाक भावे कॉर्ड जोने, आमा देखे की कोत्ता हो बे arrangement कोत्ता हो बे किशर arrangement कोत्ता हो बे arrangement of word. वार्डर हे अरेंजमेंट करते हैं एंड वार्डे जत खुण ना पर्यटन हमें अरेंजमेंट करी तत खुण पर्यत सेंटेंसर स्ट्राक्चार ठीक है ना इजेंट इट ए देखो फार्स्ट अफ अल बोझार जो बुझते हैं कि स्ट्राक्चार स्ट्राक्चार एक सेंटेंसर स्ट्राक्चार डिफाइन करते इजेंट इट तो स्ट्राक्चार के बोझान जो प्रथम कीसे सबजेक्टे दें आफ्टर हाँ नहीं जो है भार्बे दें आफ्टर हमें नहीं जाब ये अबजेक्टे तो सबजेक्ट भार्ब एंड अबजेक्ट मिले ही तैरी कर कि एक सेंटेंस सबजेक्ट भार्ब एंड अबजेक्ट मिले ही तैरी है कि एक सेंटेंस क्लियर तो अबजेक्ट मान कि अबजेक्ट मान सबजेक्ट प्लस भार्ब समान ही हो बोझा अबजेक्ट के बोझा जे रखम फर एन एक्साम्पल जो एक्साम्पल दिए दी तुम्हारे सामने कि सपोज धर मोहन हेज ब्रोकन मोहन हेज ब्रोकन दि उडो तो भरे सबजेक्ट को मोहन एक सबजेक्ट एखे हेजटा कि हेजटा हेल्पिंग भाव बाट येल्पिंग भाव गो आसलो कोथाथ देखार विषय एंड ये हमें आस्ते आस्ते प्रत्येक जिन प्रत्येक पैरामिटर हम तुम्हारे हम क्लियर थक रखम ब्रोकन टाइम ब्रोकन हमारे दाड़ी गए मीन भार्व एंड उडोटा उडोटा कि अबजेक्ट तो एक सेंटेंस के जत खुण ना पर्यत सबजेक्ट प्लस हेल्पिंग भाव प्लस मेन भाव प्लस अबजेक्ट हम सजा तत खुण ना पर्त येंटेंसटा हे परफेक्ट सेंटेंसर भरे हे जाते ही पे ना बाट एबारमें कथा बोली भार्बर भार्बर जो कथा बला है तेलि कि भार्वटा कि एक हे बोझा कि भार्वट बोझान चेषा कर वार्ड वार्डन वार्ड बोझान चेषा कर बाट यन वार्डटा के डिस्टिंग करारे ये नहीं चलिए भार्वर फार्स्ट फर्म प्लस भार्वे सेकेंड फर्म प्लस भार्वे थार्ड फर्म ए रकम भाव लिखते परि भार्वर फार्स्ट फर्मर सबसे एस अथवा इस प्लस आई एन जि ए रकम भाव हमें भार्व के हम कैटेगरज कर चेषा करी इजेंट इट इंग्लिश रोड मैपिसमेशन एलिमेंटरि लेवे पार्ट अफ स्पीच आर्टिकल एंड भार्वर एडभांस फर्म पढ़ब एंड और साथ ही क्लस टेस्ट एंड पी किऊ आर एस हो कंडिशनगुल पढ़ार चेषा करब ओके आई होप किटूखानी हम क्लियर है बाट एबार मेन मुद्दा हमारे दाड़े जाए कि सेंटेंसटा सेंटेंसटा कत धरण होते सेंटेंसटा कत धरण होते ये हमारे कंडिशन एबार जो कथा बी एक एक जिन हम बोझार जिन आखने सेंटेंस सेंटेंसर प्रकार प्रथम सेंटेंस के लिए चलब हे एजार्टिव सेंटेंस फार्स्ट हे हेडिंग मारबा एजार्टिव सेंटेंस यजार्टिव सेंटेंस मान कि एजार्टिव के फार्दार हमें कैटेगरज कर दिए इटे दोटो धरण कैटेगर फेला जाए एक हे कि एक हे अफर्मेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव 
অ্যাফর্মেটিভ অ্যাফর সেন্টেন্স যেটাকে আমরা বলে দিই দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি পজিটিভ সেন্টেন্স ওকে পজিটিভ সেন্টেন্স আরেকটা হয় নেগেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্স দুটো ধরনের আমাদের কাছে হচ্ছে সেন্টেন্স আছে এই দুটো ধরনের সেন্টেন্সের ভিতরে স্ট্রাকচারের যদি কথা বলা হয় তাহলে অ্যাফর্মেটিভ যদি একটা সেন্টেন্সকে পজিটিভ সেন্টেন্স বানাতে হয় তাহলে আমাদের কাছে স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভব প্লাস মেন ভব প্লাস অবজেক্ট ওকে সাবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভব প্লাস মেন ভব প্লাস ওর সাথে সাথে হচ্ছে আমরা নিয়ে চলবো কাকে অবজেক্টকে যদি আমরা এরকমভাবে হচ্ছে স্ট্রাকচার বানাই তাহলে নিশ্চিতভাবে আমাদের যে সেন্টেন্সটা আছে এই সেন্টেন্সটা কি হবে অ্যাফর্মেটিভ বা পজিটিভ সেন্টেন্স হিসাবে হচ্ছে আমরা এই সেন্টেন্সটাকে বলবো যেরকম ফর এন এক্সাম্পল মানসি উইল কল রাহুল উইল কল রাহুল তো এটা কিরকম ধরনের সেন্টেন্স এটা হচ্ছে একটা পজিটিভ সেন্টেন্স ইজেন্ট ইট তো মানসি উইল কল রাহুল এটা একটা ধরনের পজিটিভ সেন্টেন্স যার ভিতরে মানসিটা কে এখানে সাবজেক্ট এখানে উইলটা হচ্ছে হেল্পিং ভব কলটা হচ্ছে এখানে মেন ভব অ্যান্ড রাহুলটা এখানে কি অবজেক্ট তো এই জিনিসটা তো পারফেক্টলি ভাবে হচ্ছে আই হোপ কি ক্লিয়ার আছে তো পজিটিভ সেন্টেন্স মানে অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স অ্যাজারটিভ সেন্টেন্সের পজিটিভ স্ট্রাকচার অ্যান্ড যদি আমি নেগেটিভ স্ট্রাকচারকে নিয়ে চলার চেষ্টা করি তাহলে নেগেটিভ স্ট্রাকচারে আমরা হচ্ছে কীরকমভাবে নিয়ে চলবো এটাকে সাবজেক্ট সাবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভব প্লাস এবার দেখো এই হেল্পিং ভব যদি একটা সেন্টেন্সকে এখানে হচ্ছে বোঝার জিনিস আছে এই সেন্টেন্সটা তো ছিল পজিটিভ সেন্টেন্স বাট এই পজিটিভ সেন্টেন্সের ভিতরে যদি এই পজিটিভ সেন্টেন্সটাকে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ সেন্টেন্স বানাতে হয় তাহলে আমরা হচ্ছে নট জোড়ার চেষ্টা করি সেলডম বা রেয়ারলি বেয়ারলি এগুলো কি বোঝায় এগুলো একটা নেগেটিভ সেন্টার মানে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার বোঝানোর চেষ্টা করে সেলডম রেয়ারলি বেয়ারলি নেভার নাইদার এগুলো কি একটা নেগেটিভ স্ট্রাকচার অ্যান্ড যদি হচ্ছে একটা সেন্টেন্সকে এই পজিটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে হচ্ছে চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আমাদেরকে হেল্পিং ভার্ব আর মেন ভার্বের মাঝখানেই হচ্ছে জুড়তে হবে কাকে নটকে ঠিক আছে তো নেগেটিভ স্ট্রাকচার নেগেটিভ ওয়ার্ডটা সবসময় হচ্ছে জোরে কার কার ভিতরে হেল্পিং ভার্ব আর মেন ভার্বের মাঝখানে এটা হচ্ছে তোমাদের কাছে প্রথম হচ্ছে রুল যেটা হচ্ছে তোমাদের একদম রক্তের ভিতরে হচ্ছে হচ্ছে মিছে মিশে যাওয়া উচিত ওকে তো সাবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভার্ব প্লাস নট এটা দেখো নটটা কার কার মাঝখানে আছে হেল্পিং ভার্ব আর মেন ভার্বের মাঝখানেই হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্সকে বানানোর জন্যে আমরা ঢেলে দিলাম কাকে নটকে অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের এক্সামের হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা নিয়ম কি হেল্পিং ভার্ব আর মেন ভার্বের মাঝখানে হচ্ছে নট থাকবে অন্যথা হচ্ছে ওই সেন্টেন্সটা হচ্ছে কি হয়ে যাবে ভুল হয়ে যাবে ক্লিয়ার এতটা তো অ্যাফর্মেটিভ সেন্টেন্স মানে সাবজেক্ট প্লাস হেল্পিং ভাব প্লাস মেন ভাব প্লাস অবজেক্ট বাট নেগেটিভ সেন্টেন্স যদি আমরা বানানোর চেষ্টা করি তাহলে হেল্পিং ভাব আর মেন ভাবের মাঝখানেই আমরা জুড়ে দেবো কাকে নটকে তো ফটাফট হচ্ছে কমেন্ট করে দাও কি এই জিনিসটা ক্লিয়ার আছে কি না বোঝা গেছে এতটা এবার দেখো এবার সিচুয়েশন হচ্ছে এরকম কি আমরা হচ্ছে অ্যাজারটিভ সেন্টেন্সকে হচ্ছে বলার চেষ্টা করলাম বাট এর পরের যে সেন্টেন্সের ধরনটা এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মানে কি বোঝাচ্ছে দেখো ইন্টারোগেটিভ মানে হচ্ছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন যেটাকে আমরা জানি ভালোভাবে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা দুটো ভাগে হচ্ছে ক্যাটাগরাইজ করতে পারি একটা তো হচ্ছে ওপেন হ্যান্ডেড কোয়েশ্চেন আরেকটা হচ্ছে কীরকম ধরনের ক্লোজ হ্যান্ডেড কোয়েশ্চেন এবার দেখো এখানে আমি যদি ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেনের দিকে হচ্ছে যাই ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন তো ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন কীরকম ধরনের হয় ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেনে আমরা হচ্ছে সাধারণ ভাষায় হচ্ছে বলে দিই ইয়েস অথবা নো এটাই তো বলি না ইয়েস অথবা নো ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন যেরকম এর স্ট্রাকচারে যদি কথা বলা হয় এর স্ট্রাকচার কীরকম হয় হেল্পিং ভাব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেন ভাব প্লাস অবজেক্ট এটা হচ্ছে কি স্ট্রাকচার কার আমাদের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের যেরকম ফর এন এক্সাম্পল আমি তোমাদের কাছে প্রত্যেকটা জিনিস যখন হচ্ছে বোঝাবো প্রত্যেকটা জিনিসের হচ্ছে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো যেরকম হ্যাভ ইউ সিন দিস প্লেস হ্যাভ ইউ সিন দিস প্লেস কোশ্চেন হচ্ছে এটা কোশ্চেন ওয়ার্ড হচ্ছে এখানে এটাই কি হ্যাভ ইউ সিন দিস প্লেস তোমরা সাধারণ ভাষায় আমাকে একটা কথা বোঝাও যখন আমরা ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন পড়ছি তো ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেনে কি বোঝানোর চেষ্টা করছে তুমি আনসার দেবে সোজাসুজিভাবে ইয়েস অথবা নোতে হ্যাঁ কি না 
তুমি আনসার দেবে ইয়েস অথবা নোতে তো তোমাকে যদি হচ্ছে ইয়েস অথবা নোতে হচ্ছে জিজ্ঞেস করে কোনো কোশ্চেনকে তাহলে ওর স্ট্রাকচারটা কীরকম হওয়া উচিত হেল্পিং ভাব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেন ভাব প্লাস অবজেক্টের স্ট্রাকচারেই এবার দেখো এই স্ট্রাকচারটা যদি আমাকে হচ্ছে বানাতে হয় তাহলে আমরা কি করলাম হ্যাভ ইউ সিন দিস প্লেস তো তুমি হচ্ছে সাধারণ ভাষায় এই কোশ্চেনটার আনসার কীরকমভাবে দেবে ইয়েস অথবা নোতে ইয়েস অথবা নোতেই আনসার দেওয়া হবে হ্যাঁ কিনা এবার কোশ্চেন যদি আমি এই কোশ্চেন ওয়ার্ডটাকেই আমি যদি ওপেন এন্ডেড কোশ্চেনে হচ্ছে বানানোর চেষ্টা করি দেখো এরপরে ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন মানে কি বোঝাচ্ছে ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন মানে প্রথমে আসছে কি কোশ্চেন ওয়ার্ড যখনই ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন আসবে এর মানে তোমার কাছে ওই কোশ্চেনটা শুধুমাত্র ইয়েস অথবা নো এর সাথেই হচ্ছে জুড়ে নেই ওই কোশ্চেনটার ভিতরে তোমাকে এক্সপ্লেনেশন চাইবে তখনই আমরা বলে দেবো কি ওই কোশ্চেনটাকে আমরা ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন হচ্ছে বলতে পারি তো ওর স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে শুধুমাত্র স্ট্রাকচার তো সেমই থাকবে বাট কোশ্চেন ওয়ার্ডটা হচ্ছে সামনের দিকে জুড়ে যাবে যেরকম হেল্পিং ভাব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেন ভাব প্লাস অবজেক্ট দেখো কোশ্চেন ওয়ার্ডটা হচ্ছে সামনের দিকে আছে কোশ্চেন ওয়ার্ড মানে কাকে বোঝাচ্ছে যদি ওয়ার্ড একটা হচ্ছে কোশ্চেন ওয়ার্ড যদি আমি ওয়ার্ডটাকে সামনের দিকে জুড়ে দিই হোয়াট হ্যাভ ইউ সিন ইন দিস প্লেস সিন ইন দিস প্লেস তো এই ওয়ার্ডটা জোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন দ্য সেন্স এই কোশ্চেন ওয়ার্ডটা জোড়ার সঙ্গে সঙ্গে তখন এই আনসারটা তোমার ইয়েস অর নোতে হচ্ছে নেই এই অ্যান্সারটা হচ্ছে ইয়েস অথবা নোতে নেই তো তোমাকে হচ্ছে তুমি তোমাকে বিস্তারভাবে হচ্ছে ওর আনসার দিতে হবে কি তুমি কি কি দেখেছ ওর ভিতরে মানে ওই জায়গাতে তুমি কি কি দেখেছ তো এই কোশ্চেনটা এরকমভাবে আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকেই বলে দেবো কি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি ইন্টেরোগেটিভ সেন্টেন্স এতটা ক্লিয়ার আছে আমি জানি আমি জানি ভালোভাবে এই জিনিসটা কি হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্টরা হচ্ছে এত ইন্টারেস্ট নিয়ে হচ্ছে ইংলিশকে হচ্ছে পড়ার চেষ্টাও করবে না কেন কি না গডনোস তাদের হচ্ছে দিমাগে হচ্ছে কি আছে বাট আমি হচ্ছে যখন ইংলিশ হচ্ছে পড়াচ্ছি তো ইংলিশকে ওই এলিমেন্টারি লেভেল থেকে হচ্ছে একদম অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত হচ্ছে নিয়ে চলে যাব অ্যান্ড তোমরা আস্তে আস্তে ওই জিনিসটা হচ্ছে নিজের থেকেই হচ্ছে কো রিলেট করতে পারবে এইটুখানি পারফেক্টলিভাবে হচ্ছে প্রত্যেক জনের হচ্ছে ক্লিয়ার আছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে আগে তো সেন্টেন্সকে জানার চেষ্টা করো ইন দ্য সেন্স সেন্টেন্স কীরকম ধরনের হয় অ্যান্ড কি কি হয় তার স্ট্রাকচার কীরকম হয় ওকে এটা ছাড়া টেন্স বা নাউন প্রনাউন অ্যাডজেকটিভ বা মানে পার্টস অফ স্পিচ করা হচ্ছে খুবই হচ্ছে দুষ্কর ওকে তো ফার্স্ট হচ্ছে আমাদেরকে বেসিক লেভেলে হচ্ছে জানার চেষ্টা করতে হয় এরপরে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের পরেই আমরা বোঝার চেষ্টা করব ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স মানে কি কারো কাছে আনসার আছে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স মানে আমরা কাকে বুঝে এক্স্যাক্টলি ক্লাস ডেলি বেসিসেই হবে ডেলি বেসিসে ইন দ্য সেন্স যেরকমভাবে হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবলের হচ্ছে টাইমিং আছে ওই টাইমিংয়েই হচ্ছে ক্লাস হবে অ্যান্ড ইংলিশ ক্লাসটা এক সপ্তাহ পর ডেলি বেসিসেই হচ্ছে চলতে থাকবে ওকে অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাপ্লিকেশনে আমাদের এই ইংলিশের ক্লাসটা ডেলি বেসিসে চলবে তো এখনও পর্যন্ত যারা হচ্ছে জয়েন করনি তো ফটাফট হচ্ছে সবাই হচ্ছে জয়েন করে যেতে পারো এত কম প্রাইসে কেউ কোনো দিক থেকে হচ্ছে ক্লাস করে না উইদাউট থিঙ্কিং অ্যাবাউট প্রফিট আমি হচ্ছে ক্লাসকে হচ্ছে করে যাচ্ছি অ্যান্ড বাকিরা যারা হচ্ছে ক্লাসের রুটিনটা তোমার অ্যাপ্লিকেশনে আছে অ্যাপ্লিকেশনে অ্যানাউন্সমেন্ট সেকশনে যাবে ওখানে রুটিন দেখতে পেয়ে যাবে এবার দেখো ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স মানে কি ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স মানে যদি আমি কথা বলি কি রিকোয়েস্ট কাউকে যদি রিকোয়েস্ট করা রিকোয়েস্ট করা অর্ডার করা বা আমি যদি বলি কাউকে কমান্ড করা তাহলে ওই কমান্ড অর্ডার অ্যান্ড রিকোয়েস্টকেই আমরা বলে দেবো কি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স বাট এই ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারকে যদি হচ্ছে নিয়ে যেতে হয় তাহলে আমি নিয়ে যাবো ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের সাথে হচ্ছে অবজেক্ট বা যদি এটাকে নেগেটিভ বানাতে হয় তাহলে আমি ডু নটের সাথে হচ্ছে নিয়ে যাবো ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম তার সাথে হচ্ছে আমি নিয়ে যাবো হচ্ছে অবজেক্টকে তবেই হচ্ছে এটা কি হয়ে যাবে তবেই এটা হচ্ছে আমাদের কাছে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে যেরকম ফর এন এক্সাম্পল যদি আমি উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি যেরকম শট দি ডোর শট দি ডোর ওকে শট দি ডোর এর মানে হচ্ছে কি দেওয়া হচ্ছে অর্ডার দেওয়া হচ্ছে অ্যান্ড অর্ডারকে বা কমান্ড দেওয়া হচ্ছে তো কমান্ডকে আমরা কি বলবো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স এইটুখানি সবার ক্লিয়ার আছে আই হোপ সবার নিজের
তোমরা হয়তো বা এখনো বোঝা বুঝতে পারবে না বাট যখন হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে আগের দিকে চলে যাব না পরের জিনিসগুলোকে হচ্ছে আই হোপ কি যদি এখন না পড়ো না পরের জিনিসগুলো বারবার হচ্ছে তোমাদেরকে হচ্ছে বাধা দেবে ইংলিশের গ্রামার করতে তো আমি একদম বেসিক লেভেল থেকে স্টার্ট করেছি অ্যান্ড আশা করব কি প্রত্যেক জন এখানে হচ্ছে একদম পারফেক্ট হয়ে যাবে ইংলিশে ওকে ক্লিয়ার আছে এটা লেখা হয়ে গেছে সবার নেক্সটে যাওয়া যাক নেক্সট দেখো নেক্সট স্লাইডে আমরা হচ্ছে পড়ার চেষ্টা করলাম অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স আমরা পড়ার চেষ্টা করলাম ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স দেন আফটার আমরা পড়লাম ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স এবার আমরা পড়বো কি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স মানে কি বোঝাচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স মানে হচ্ছে সাডেন ফিলিংস সাডেন ফিলিংস সাডেন ফিলিংস মানে ফর এন এক্সাম্পল যদি আমি বলি ওয়াও আই হ্যাভ গট আ চপ তো এটা কি এটা হচ্ছে একটা এক্সাইটমেন্টের সাথে সাডেন ফিলিং এর সাথে হচ্ছে কথাটা বলার চেষ্টা হচ্ছে অ্যান্ড এই জন্যে আমরা ওই সেন্টেন্সটাকেই হচ্ছে বলে দেবো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি এক্সক্লাইমেটরি সেন্টেন্স নেক্সট আফটার নেক্সট আফটার আমাদের কাছে সেন্টেন্স দাঁড়িয়ে যাবে অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স দেখো এবার অপটেটিভ সেন্টেন্স মানে কি বোঝাচ্ছে যদি কোনো কার্স হয় বা ব্লেসিংস হয় ব্লেসিংস ঠিক ফর এন এক্সাম্পল যেরকম গড ব্লেস ইউ গড ব্লেস ইউ তো এটা কীরকম ধরনের সেন্টেন্স এটা একটা ধরনের আমাদের অপটেটিভ সেন্টেন্স তো এখানে হচ্ছে মেন মুদ্দা কথা অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স অ্যান্ড অপটেটিভ সেন্টেন্স এটাই হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্স হয় ইংলিশের এই গ্রামার পোর্শনে এই পোর্শন এই সেন্টেন্সগুলোকে নিয়েই হচ্ছে আমরা আগের দিকে কো রিলেট করার চেষ্টা করব তো এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওকে ক্লিয়ার এবার যদি আমি ওই এলিমেন্টারি লেভেলেই বেসিক লেভেলে হচ্ছে বোঝানোর চেষ্টা করি এগুলো তো আমরা ডিসকাস করে নিলাম টেন্স মানে ইন দ্য সেন্স সেন্টেন্সের ব্যাপারে বাট এবার আমি ডিসকাশন করব টেন্সকে নিয়ে সবাই ভালোভাবে জানো কি টেন্স কাকে বলে টেন্স মানে বোঝাচ্ছে কি একটা টাইম অফ অ্যাকশনকে টাইম অফ অ্যাকশন মানেই বোঝাচ্ছে কি ভার্বকে ভার্ব মানে আমরা একটু আগেই যেটা লেখার চেষ্টা করেছিলাম ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম ভার্বের থার্ড ফর্ম ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের সাথে এস অথবা ই এস বা ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের সাথে আই এন জি তো এই টেন্সটা মানে কি টাইম অফ অ্যাকশন ওকে এই টাইম অফ অ্যাকশনকেই তো আমরা বলে দিয়েছিলাম অ্যাকশনটাকেই আমরা বলে দিয়েছিলাম ভার্ব আর এটাকেই আমরা নিয়ে চলছিলাম ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম ভার্বের থার্ড ফর্ম ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের সাথে এস অথবা ই এস বা ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের সাথে আই এন জি এই জিনিসগুলোকে হচ্ছে নিয়ে আগের দিকে হচ্ছে আমরা গেছিলাম এর কিছুক্ষণ আগেই যদি টাইম অফ অ্যাকশনের কথা বলা হয় তাহলে এই টাইম অফ অ্যাকশনকে আমরা তিনটে ভাগে হচ্ছে ক্যাটাগরাইজ করতেই পারি তোমরা জানো ভালোভাবে যেটা আমি যদি এখনের কথা বলি ইন প্রেজেন্ট যে ক্লাসটা চলছে তো সেটাকেই আমরা বলে দেবো কি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ আ প্রেজেন্ট টেন্স টাইম অফ অ্যাকশন যদি এই ক্লাসটা বন্ধ হয়ে যায় তখন আমি বলে দেব কি এই ক্লাসটা যখন চলছিল ইন দ্য সেন্স পাস্টে যে সিচুয়েশনটা চলছিল তো সেটাকে আমরা বলে দেবো কি পাস্ট টেন্স অ্যান্ড যদি আমি ফিউচারের কথা বলি তো ফিউচার যখনই হবে ফিউচার বাস্তবে দেখে নাও একটা জিনিস হচ্ছে নিজের দিমাগে হচ্ছে ঢুকি নাও যেই জিনিসটার কোনো উদ্দেশ্য নেই ইন দ্য সেন্স যেটা হবে কি হবে না সেটা আমরা জানি না তো ওই জিনিসটার গ্রামারে হচ্ছে কোনো প্রয়োজনও নেই ইন দ্য সেন্স যদি আমি কথা বলি ফিউচার ফিউচার কিসনে দেখায় তো ফিউচার কিসিনে নেই দেখায় তো ইন দ্য সেন্স যদি ফিউচার আমরা হচ্ছে না দেখে থাকি তাহলে ফিউচারের কোনো অস্তিত্ব নেই আমাদের গ্রামারে বাট অনেক টিচার এটাকে হচ্ছে বোঝানোর চেষ্টা করে অ্যান্ড আমি হচ্ছে ওই জিনিসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করব বাট আমাদের ইংলিশে এই ফিউচারটাকে নেগলেক্ট করে ইংলিশ গ্রামারে ফিউচারটাকে হচ্ছে নেগলেক্ট করেই হচ্ছে চলা হয় এবার দেখো যেটা আমরা এক্সপিরিয়েন্স করছি যেটা এখন যেটা এক্সপিরিয়েন্স করছি সেটাকেই আমরা বলে দেবো কি এক্সপিরিয়েন্স করছি সেটাকেই আমরা বলে দেবো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি প্রেজেন্ট ওকে যেটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সড হয়ে গেছে এক্সপিরিয়েন্সড এক্সপিরিয়েন্সড হয়ে গেছে সেটাকে আমরা বলে দেবো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ পাস্ট এইটুখানি তো পারফেক্টলিভাবে প্রত্যেকজনের হচ্ছে ক্লিয়ার আছে এবার দেখো যদি আমি এটাকে ফার্দার ক্যাটাগরাইজ করার চেষ্টা করি তাহলে এই টেন্সটাকে আমরা হচ্ছে যদি একটুখানি ভেঙে দিই তাহলে এর ভিতরের দিকে ঢুকলে আমরা জানি ভালোভাবে কি প্রেজেন্টের আবার চারটে ফর্ম আছে প্রেজেন্টের চারটে ফর্মের ভিতরে আমরা জানি কি প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট আছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট আছে 
प्रेजेंट कन्टिन्यूस आके प्रेजेंट कन्टिन्यूस आन आफ्टर हमें जो एकटूखानी और एकटू जा तो प्रेजेंट परफेक्ट आड दें आफ्टर हमारे आज प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस कन्टिन्यूस तो ये प्रेजेंटा जो है ये प्रेजेंटा के फार्दार हे भर दिखे हम कैटेगरज कर दिए ओके एबारे एबार कैटेगरज कर दी एटे इनडिफिनाइट मैं प्रेजेंट इनडिफिनाइट प्रेजेंट कन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस ए रकम भाव पास इंडिफिनाइट पास कन्टिन्यूस पास परफेक्ट पास परफेक्ट कन्टिन्यूस तो एरक भाव चारटे चारटे टोटल बारोटा हमारे का टाइम अफ एक्शन थक टाइम टेंस थे जेटार ऊपर हमें फर्मूला हे बनाब इन देंस जो स्ट्राक्चार है एक स्ट्राक्चार के बनाब एंड वो स्ट्राक्चारगलो के ग्रामेटिकाली हमें यूज करब ओके जो इंडिफिनाइटर कथा बी तो इंडिफिनाइटर भरे कि है सबा जाने भार्वर फार्ष्ट फर्म है भार्वर फार्ष्ट फर्मर साथ एस अथवा इस के लिए चलब बार्वर बार्वर सेकेंड फर्म के यूज करब कन्टिन्यूस टेंस जो कन्टिन्यूस चलते तो कन्टिन्यूस मान हे कि भार्वर फार्ष्ट फर्मर साथ आई एन जी भार्वर फार्ष्ट फर्मर साथ जो आई एन जी लगाब से कि कन्टिन्यूस टेंस हो जाए परफेक्ट जो कथा बला है तो साधारण भाषा भार्वर थार्ड फर्म टे परफेक्ट हिसाब से नहीं जाब बाट परफेक्ट कन्टिन्यूस के लिए जाने के एक हेल्पिंग भार्वर हो यूज नीते हमसे फार्ष्ट हेल्पिंग वार्ब से बी बी के जो कैटेगरज कर चेषा करी इज एम आर was where was where and etake amra likhe debo been thik ebar dekho perfect continuous er mane ki bujhacche structure ta ki rokom dhoroner hobe been been er sathe amra use korbo verb er first form then after amra use korbo ing dekho perfect mane ki ami ek ektu khani etake bujhate chai perfect mane ki perfect mane hocche verb er third form भार्वर थार्ड फर्मर जे यूज कर लम एखे कि बीन के भार्वर थार्ड फर्म देखो ये वार्ड आज परफेक्ट ए परफेक्ट मैंने कि भार्वर थार्ड फर्म एक आगे तो लिखल ना भार्वर थार्ड फर्म तो भार्वर थार्ड फर्मर जे यूज करब एक फर्म के भार्वर थार्ड फर्म जो है बीन यण एखे बीन के यूज करट कन्टिन्यूसर जे कन्टिन्यूसर जे हमें यूज करब भार्वर फार्ष्ट फर्मर साथ आई एन जी तो ये कारण यूज कर दीजिए एखे आई एन जी तो परफेक्ट कन्टिन्यूस के लिखते परि बीन प्लस भार्वर फार्स फर्म प्लस आई एन जी आई होप कि यटूखानी क्लियर आज तो फटाफट हे सबाई हे कमेंट कर दो यतटा बुझाते सबाई के यटूखानी जेटूखानी हो तुम्हारा पढ़ले यटूखानी प्रत्येक जन माथाय ढुके हाँ कि ना ओके जो ढुके थे ओके यार एक फर्म हो तुम्हारे देखे दीची आज के एरपे हमें पुरो टेंसटा कि हम ब्रडलि भाव हम पढ़ार चेषा कर देखो जो हमें कथा बी प्रथम टार मैं प्रेजेंट इंडिफिनेट हमें प्रेजेंट इंडिफिनेट पढ़ब प्रेजेंट कन्टिन्यूस पढ़ब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ब प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस पढ़ब ओके प्रेजेंट इंडिफिनेट प्रेजेंट इंडिफिनेट तो प्रेजेंट इंडिफिनेट मैंने कि बोझा देखो प्रेजेंट इंडिफिनेटे जी भाव ये स्ट्राक्चर के दो भागे हम ब्रडलि भाव क्लैसिफाई करते एक तो होते पजिटिव सेंटेंस और एक होते नेगेटिव सेंटेंस है कि ना दोटो भागे हम कैटेगरज कर ले प्रेजेंट इंडिफिनाइटर ही दोटो कैटेगरि करते हे पजिटिव सेंटेंस और एक होते नेगेटिव सेंटेंस ओके बाट ये पजिटिव सेंटेंस के जो फार्दार हम क्लैसिफाई करार चेषा करी तेल एर भरे एक आसंगुलर सबजेक्ट सिंगुलर सबजेक्ट और एक आस प्लूरल सबजेक्ट प्लूरल सबजेक्ट सिंगुलर सबजेक्ट एंड प्लूरल सबजेक्ट सिंगुलर सबजेक्टर भरे स्ट्राक्चार के लिए चलब भार्वर फार्स फर्मर साथ एस अथवा इस के सिंगुलर सबजेक्टर साथ फर्मला मैं स्ट्राक्चार के लिए चलब भार्वर फार्स फर्मर साथ इस अथवा इस बाट प्लूरल जख ही हो जाए तक ही यूज कर देव ओटा के भार्वर फार्स फर्म शुद्म एक पजिटिव एफोमेटिव सेंटेंसर जे 
বাট যদি আমাকে ওটাকে সিঙ্গুলার বানাতে হয় দেখো এবার আমি ওটাকে ভালোভাবে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আর একটুখানি বড় করে ওকে আমরা লিখলাম কি প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইটকে ফার্দার আমরা যদি হচ্ছে ক্লাসিফাই করার চেষ্টা করি তো প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইটকে আমরা পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ সেন্টেন্সে হচ্ছে ফার্দার ক্লাসিফাই করতে পারি ওকে এবার কোশ্চেন হচ্ছে এই পজিটিভ সেন্টেন্সটাকে ফার্দার হচ্ছে দুটো ভাগে হচ্ছে ক্লাসিফাই করা যায় যেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট যদি সাবজেক্ট হচ্ছে সিঙ্গুলার হয় সিঙ্গুলার অ্যান্ড আরেকটা হয় প্লুরাল সাবজেক্ট প্লুরাল সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার সাবজেক্টের আমরা কথা বলি তাহলে এখানে আমরা স্ট্রাকচারকে নিয়ে চলবো ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের সাথে এস অথবা ইএস বাট প্লুরাল সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা ভার্বের এই স্ট্রাকচারগুলোকে না একটুখানি খেয়াল রাখবে প্লুরাল সাবজেক্টের জন্য আমরা ভার্বের ফার্স্ট ফর্মকে নিয়ে চলবো এবার দেখো এই ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে যদি আমরা সিঙ্গুলারকে ইউজ করি দেখো সিঙ্গুলার এবার নেগেটিভ সেন্টেন্স এটা তো আমরা পজিটিভ সেন্টেন্সকে ডিসকাস করলাম নেগেটিভ সেন্টেন্সের জন্য আমাদেরকে একটা হেল্পিং ভার্বে ইউজ নিতে হবে ওই হেল্পিং ভার্বটা হচ্ছে এখানে ডু ডুকে ভার্বে ফার্স্ট ফর্ম ডু ডিড অ্যান্ড ডান এটা তো সবাই জানে ভালোভাবে ঠিক তো ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের সাথে এস অথবা ইএস আমরা যুক্ত করব আর এখানে হেল্পিং ভার্বকে হচ্ছে নিয়ে চলবো একটা কি ডু দেখো এটা হেল্পিং ভার্ব হেল্পিং ভার্বের সাথে আমরা এস অথবা ইএস হচ্ছে লাগানোর চেষ্টা করব অ্যান্ড ওর সাথে সাথে ভার্বের ফার্স্ট ফর্মকে হচ্ছে লাগানোর চেষ্টা করব এটা হচ্ছে কার ক্ষেত্রে সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে বাট যদি আমি প্লুরাল করে দিই এটাকে নেগেটিভ সেন্টেন্সটাকে যদি আমি প্লুরাল বানানোর চেষ্টা করি তাহলে ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের সাথে আমাদেরকে হেল্পিং ভার্বের হচ্ছে ইউজ নিতে হবে অ্যান্ড হেল্পিং ভার্বটা এখানে কে ডু তো ডু এর সাথে আমরা হচ্ছে ইউজ করবো কাকে ভার্বের ফার্স্ট ফর্মকে বাট সিঙ্গুলারে হচ্ছে ভার্বের ফার্স্ট ফর্মের সাথে এস অথবা ইএস এই কারণের জন্য ডু এর সাথে ইএস যুক্ত করে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম ইউজ করব তো আমাদের কাছে স্ট্রাকচার একদম পারফেক্টলিভাবে হচ্ছে ক্লিয়ার আছে ফর এন এক্সাম্পল আমি তোমাদের সামনে এক্সাম্পল দিতে চাই হি ড্যাশ রাইট আ লেটার তো এটাকে যদি আমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটে এই সেন্টেন্সটাকে হচ্ছে কারেকশন করার চেষ্টা করি তাহলে এই সেন্টেন্সটা কীরকম হবে দেখো আমি আনসার দিয়ে দিই তোমাদেরকে তো এটা হচ্ছে একটা পজিটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড পজিটিভ সেন্টেন্সের সাথে আমরা ভার্বের সাথে ভার্বের সিঙ্গুলারে লেটার সিঙ্গুলার তো ইন দ্য সেন্স রাইটের সাথে আমরা এস অথবা ইএস হচ্ছে লাগানোর চেষ্টা করব তো হি এটাকে আমরা লিখার চেষ্টা করব হি রাইটস আ লেটার এটাই হবে বাট যদি এই সেন্টেন্সটাকেই আমরা নেগেটিভ হচ্ছে বানাতে চাই তাহলে এটাকে আমরা কি লিখবো হি ডাজ নট ডু ডু এর সাথে ইয়েস তারপরে হচ্ছে নট কেন কি না হেল্পিং ভার্ব আর মেন ভার্বের মাঝখানেই হচ্ছে কি থাকবে রাইট আ লেটার দেখো হেল্পিং ভার্ব আর মেন ভার্ব এই দুটো এটা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব আর এটা হচ্ছে মেন ভার্ব তো মেন ভার্বের মাঝখানে আর হেল্পিং ভার্বের মাঝখানে কে লেগে আছে নট লেগে আছে তো হি ডাজ নট রাইট আ লেটার এটাই লিখবো আমরা হ্যাঁ কি না ইয়েস অনো যদি আমি এটাকে প্লুরাল বানানোর চেষ্টা করি তাহলে এটা কি হবে হি এর জায়গায় আমরা ইউজ করব দে দে রাইট আ লেটার এটাই হবে বাট যদি আমি এটাকে হচ্ছে নেগেটিভ সেন্সে হচ্ছে নিয়ে যেতে চাই দে ডাজ নট রাইট আ লেটার এটাই হবে তো সাধারণ ভাষায় আমরা এটাকে এরকমভাবে হচ্ছে গুছাতে পারি আই হোপ কি এই জিনিসটা পারফেক্টলিভাবে হচ্ছে প্রত্যেকজনের হচ্ছে ক্লিয়ার আছে কি স্ট্রাকচারটা আমরা কি লিখার চেষ্টা করছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটে ইয়েস অনো তো সীমিত সময়ের জন্যে কেন কি না ক্লাস সাড়ে বারোটার থেকে স্টার্ট হওয়ার কথা ছিল বা ডিলে হয়ে গেছে দুটো হচ্ছে বাঁচতে যায় তো প্লিজ আজকের জন্য আমরা এইটুখানি রাখি আমি কন্টিনিউ ফর্মে হচ্ছে তোমাদের ক্লাস হচ্ছে ইংলিশের হচ্ছে করাবো এতটা পর্যন্ত কারোর কোনো কিছু ডাউট থাকলে প্লিজ বলতে পারো কোনো গিলা শিখবা বা কোনো কিছু থাকলে তোমরা হচ্ছে বলতেই পারো কি প্রবলেম কিছু প্রবলেম আসছে কি না বোঝাতে পারছি বুঝতে পারছো তোমরা ইয়ে শোনো দেখো কোয়ালিটি হাই লেভেলের আছে অ্যান্ড আমি তোমাদেরকে হচ্ছে প্রমিস করছি এই জিনিসটা কি হাই লেভেলের হচ্ছে কোয়ালিটি পাবে নেগেটিভ প্লুরালটা হ্যাঁ নেগেটিভ প্লুরালের যদি কথা বলা হয় তো নেগেটিভ প্লুরালটা দেখে নো এখানে নেগেটিভ প্লুরালের জন্য প্লুরাল নেগেটিভ সেন্টেন্স বানানোর জন্য আমাদেরকে হেল্পিং ভাবের ইউজ নিতে হয়েছে কাকে ডুকে 
एंड डुएर साथ जुक्त करी जेहतु एखे देखो प्लुराल पजिटिव हो वार्वर फार्ष्ट फर्म आज तो एखे हमें शुदुम्र ये नेगेटिव प्लुराल बनानों हेल्पिंग भावे यूज करा के डू के शुदुम्र एकटूखानी ओके जे रखम भाव सिंगुलारे यूज कर डुएर साथ डुएर साथ चलते हैं एस अथवा इस तो डुएर साथ एस प्लस भार्वर फार्ष्ट फर्म नहीं चले हमने सिंगुलारे आ आई होप कि यूखानी क्लियर आ तो एक मिनट दाड़ियो जस्ट ए मिनट आई होप कि यूखानी हम प्रत्येक जन क्लियर आ तो आशा करी कि तुम्हारा बुझते पे सीचुएशन के ओके सो आजकल जो एखे ही हमें ये स्थगित कर दी आशा करी कि इन द सेंस कल परशु मैं कल परशु परशुदिन हम आरोप क्लस कंटिन्यू है बाट एर पर सप्ताह के कन्टिन्यू सोमवार के शुक्रवार पर्यटन हो क्लस एकदम अन रोल थको तो एखो पर्त जरा हम जोड़ने तो फटाफट हम सबा जुड़े जाओ जाते हमें क्लसटा के हमें आगे दिखे हमें नहीं जो पी एक पुशबैक करते ओके तो थैंक थैंक यू सो माच डू टेक डू टेक केयर अफ योर सेल्फ भलो थको सुस्थ एंड